characteristics of immunoglobulins or antibodies now antibodies are the products of the specific immune response means jab specific immune response activate hota hai to wo kuch product produce karte hain jinhe antibodies ka naam diya jata hai kyunki they have to these have to react with the antigen that's why these are called as antibodies or these are produced by the immune cells that's why these are also called as immunoglobulins okay now immunoglobulins they are certain characteristics like you can see that the nature of the immunoglobulin these are glycoproteins means proteins which have bonded with certain carbohydrate that's why these are called as glycoprotein the second important uh, aspect of the immunoglobulin that these are produced by the plasma cells means jo b cells hain wo activate honge under the influence of immunogen aur wo transform honge plasma cells mein aur finally plasma cells ye antibodies ya immunoglobulins produce karenge so these proteins are globular in nature agar aap proteins ke different types dekhe to aapko pata hoga ki kuch proteins globular hain kuch linear hain uh, so kuch fibrous proteins hain but this these kind of protein they are globular in nature or they are being responsible for specific immunity particularly regarding to humoral component means kyunki ye secretions mein present hoti hai that's why these uh, these antibodies are the component of humoral component of a specific immune system they have an ability to compact or combine with the antigen specifically kyunki antigens aur immunogen ki response mein ye produce hui hai to antigens ke sath they will interact so specifically so here is another point that immunoglobulins are very specific to certain specific antigen there is no concern of non specificity is being here because this is a part of adaptive immune system or specific immune system now coming to the characteristics of immunoglobulin so the first very important characteristics of function of the immunoglobulin is the binding of antigen means it has the it is supposed to bind with the antigen wo antigen ya immunogen jiske nateeje mein ye antibody produce hui hai uske sath binding is considered as an a primary function of immunoglobulin or antibody so how they will this binding is specific means specifically they have just to bind it means agar ek antigen a hai aur wo antigen a produce kar rahi hai kuch antibodies which are uh, anti a so those antibodies will specifically bind only with antigen a they would not supposed to bind with antigen b antigen b ke accordingly uske corresponding antibodies hongi so this is an a mechanism or the process of specificity that antibodies they are very specific they are supposed to bind with the antigen in a specific manner so so antibodies ki surface jo ke bind karti hai antigen ki surface jo antigen ki surface hai jo antigenic determinants hai jinhe hum epitopes kehte hain uske कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज की सर्फेस पे जो एरिया है जिसके साथ उसने एंटीजन के साथ बाइंड करना है दोज वुड बी कॉल्ड एज पैराटोप्स सो पैराटोप्स कहाँ प्रेजेंट होंगे एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन की सर्फेस पे वाइल एपीटोप दे वुड बी प्रेजेंट ऑन दी सर्फेस ऑफ एंटीजन सो पैराटोप एंड एपीटोप दे हैव जस्ट टू इंटरेक्ट इन द केस ऑफ बाइंडिंग बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी द सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इम्यूनोग्लोबलिन इज वेलेंसी वेलेंसी इज एन अबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट डेट कैन बी बाउंडेड विद इम्यूनोग्लोबलिन सो इट डिपेंड्स यू नो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इम्यूनोग्लोबलिन डेट नॉर्मली कितने नंबर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जो है वो बाइंड कर सकते हैं इम्यूनोग्लोबलिन के सर्फेस पे सो नॉर्मली देर आर जनरल यू कैन से डेट टू वेलेंसी मैक्सिमम और और यू कैन सॉरी मिनिमम वेलेंसी ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी इज टू सो मीन दैट दे हैव एन टू पैराटॉप्स जो कि टू एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स और एपिटॉप्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं बाइंड कर सकते हैं एन अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन इज इफेक्टर फंक्शन मीन्स जब एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाती है तो आफ्टरवर्ड दिस इज एन एन प्राइमरी फंक्शन और उसके बाद देर इज नो प्राइमरी डायरेक्ट बायोलॉजिकल फंक्शन के मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड करने के बाद वो एंटीजन को न्यूट्रलाइज तो कर सकती है लेकिन कोई बायोलॉजिकल फंक्शन तब तक परफॉर्म नहीं कर सकती वेन एवर द एंटीजन एंटीबॉडी दे आर नॉट गोइंग टू बाइंड इट सो एज अ रिजल्ट दे हैव जस्ट टू प्रोड्यूस सर्टन सेकेंडरी फंक्शन विच आर कॉल्ड एज इफेक्टर फंक्शन के मीन्स 
उनके रिस्पॉन्स पे एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन के रिस्पॉन्स में इम्यून कॉम्पोनेंट्स या इम्यून सेल्स दे आर गोइंग टू बी इफेक्टेड सो दो फंक्शन आर कॉल्ड एज इफेक्टिव फंक्शन फॉर एग्जाम्पल दी सेकेंडरी और इफेक्टिव फंक्शन फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन मीन्स जब एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाएगी तो इस कॉम्प्लेक्स पे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कैन बी एक्टिवेटेड दे दे विल कॉज इज दी एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन फिर बाइंड कर सकती है इस कॉम्प्लेक्स के साथ सिमिलरली द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इफेक्टर और सेकेंडरी फंक्शन परफॉर्म बाई एंटीजन आफ्टर एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग डेट इज द बाइंडिंग टू वेरियस सेल और इम्यून सेल्स पर्टिकुलरली अब ये जो बाइंडिंग है एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स है उसकी इम्यून सेल के साथ इट वुड बी स्पेसिफिक वो कैसे होगी क्योंकि देर आर सर्टन रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ इम्यून सेल्स सो उन रिसेप्टर्स को दो आर कॉल्ड एज एफ सी रिसेप्टर्स एफ सी इज एन वन कॉम्पोनेट ऑफ वन फ्रेगमेंट ऑफ द एंटीबॉडी डेट्स वाई विच हैज टू बी बाउंडेड विद द सर्फेस ऑफ इम्यून सेल्स डेट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज एफ सी रिसेप्टर so these fc receptors are very specific for binding to the surface of the immune cells like phagocytic cells taake us antigen ki phagocytosis kara di jaye aur ultimately uski killing ho jaye so these are the very important effector or the secondary functions which are being performed by the immunoglobulin after binding with its corresponding antigen